Sevgili arkadaşlarım merhaba. Geçtiğimiz güz aylarında arabamda arazi şanzımanı ve motor lambası aynı anda yanmıştı. Arıza lambaları. Bununla ilgili ustamla konuştuğumda birincisi aküde sorun olabilir. İkincisi de arazi kutusu, arazi transfer kutusunda bir sıkıntı olabilir demişti. Biz aküyü ölçtürmüştüm ben. Aküde olduğunu tespit edince akümüzü değiştikten sonra bu sorun ortadan kalkmıştı. Ancak geçtiğimiz çarşamba günü yani Ankara'ya gelmeden bir gün önce anneannem ve dedemle ısmarlaşmak için onların köyümüzün mahallemizin aşağısındaki evlerine gittik. Burada yol biraz bozuk olduğu için ben 4 heye aldım arabayı. Yani hızlı 4 çekere aldım. Ve arabamızda 4 çarpı arıza lambası, motor arıza lambası ve HDC'nin kırmızı lambasının yandığını gördüm. Bayağı bir moralim bozuldu. Çünkü yola çıkmadan önce bunun ne demek olduğunu biliyordum. Arabayı kasan bir şey bu. Belli bir kilometrenin üstüne çıkamıyorsunuz. Neyse yukarı eve çıktım. Kutup başını söktüm. Belki hani arıza geçici bir şeydir. Silinir diye. Silinmedi arkadaşlar. Bir iki defa tekrarlamama rağmen. Perşembe günü Ankara'ya gelmek için köyden yola çıktık. Araba tahmin ettiğim gibi 40'ı geçmedi. Birinci vitesin üstüne atmıyor. Eğer atmak isterseniz, gaza basmak isterseniz yani hızlı gitsin diye bu sefer arabaya hararet yaptırabilirsiniz. Böyle bir şeyle karşılaşan arkadaşlarımız bu sorunu çözmeden uzun yola çıkmasınlar. Ya mesafe kısaysa ustaya kadar gitsinler ya da bir çekici yardımıyla araçlarını götürsünler. Zar zor orduya kendimizi attık. Sanayiye gittik. Perşembe günü yola çıkacağız. Arabada her şey var. Dediğim gibi canım çok sıkkın olduğu için o aşamalarını çekmedim. Bunu size bir bilgilendirme videosu olarak paylaşıyorum. Orada bizim mahallemizden Ordu Yeni Sanayi'de Hüsamettin Usta, Hüsamettin abim var. Onun yanına gittik. Bize bir usta önerdiler. Çok iyi birisi. Ordu'da çevre yolunun kenarındaki Yeni Sanayi'de elektrikçi Hakan Usta var. Yolu düşen olursa size bu tür konularda yardımcı olur. İnşallah kazasız belasız yolculuklar olur ama bir şey olursa ona gidebilirsiniz. Gittik. Çok fazla araba vardı. Biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Bekledik. O arada arıza arabayı makineye bağladı ve hakikaten transfer 4x4 transfer kutusu motorunda bir arıza verdi. Burada ben de bildiğim için az çok bildiğim için ona tarif ettim ve Ankara'daki hata kodlarını da aynı zamanda Ankara'daki ustama gönderdim. Onunla konuştular neler yapılması gerektiği konusunda. Hatta elektrikçi arkadaşımız dedi ki kaptivalarla aynı herhalde bununkiler dedi. Ankara'daki ustamız da teyit etti. Herhalde bu transfer kutuları Captiva'daki ile aynı veya çok benzer. Sıra bizim arabamıza geldiği zaman transfer kutusunu söktü. Çok basit bir sökümü var arkadaşlar. Yani orada geçirdiği zamandan anladım ve daha önceki videolarda da gördüm kadarıyla. Ve motoru çıkardıktan sonra e, içini açtı. Bakırlarının çok fazla karardığını söyledi. Buna oksitlenme mi diyorsunuz? Artık tam tabirini ben bilmiyorum. Orayı zımparayla temizledi. Yerine taktı, arabamızı çalıştırdık, 4 çarpı arıza ışığı sönmüştü, motor arıza lambası mevcut duruyordu hala ama ben araba çalışır vaziyetteyken 4H'ye ve 4L'ye aldım, çalıştığını teyit ettik. Daha sonrasında o tekrar tarayıp o motor arıza lambasını da söndürdük, oradan hataları sildirdi. Arabamla bir tur attım, geri geldim, ustamıza teşekkür ettim ve... O gün biraz gecikmeli de olsa yola çıktık. Ankara'ya geldik. Söyleyeceğim arkadaşlar uzun yolda özellikle bir yere çıkmadan önce olursa sıkıntı bir iş. Çünkü arabayı arabanız belli bir hızdan yukarıya çıkmıyor. O yüzden bunun e, bakımlarını, arabanızın bakımlarını, buranın bakımlarını yaptırmak gerekir. Ya da belli bir zaman sonra belki de söküp temizletmek gerekiyor. Ustanın bana söylediği şu. Abi kışı bekleme araziye çıkmıyorsan, şehirde kullanıyorsan kışı bekleme arada bir... Arabanın dört çekerini kullan. Özellikle bu bakır bölümün kararmaması, oksitlenmemesi veya işte diyelim atıl duruma gelmemesi için böyle bir tavsiyede bulundu. Size de umarım yolda böyle bir şey olmaz, başınıza gelmez. Tabii ki uzun yolda giderken 4H'ye, 4L'ye almıyorsunuz. Böyle bir hata vermeyecektir belki ama benim gibi olursa köy içinde kullanıyorsunuz, mecburen açıyorsunuz, sonrasında arıza veriyor. Böyle bir durumda tabii ki bunu yapmakta elzem hale gelebiliyor. Ben ağır usul orduya gittim ve sanayide arabamızı yaptırdık. Şimdiden arkadaşlar böyle bir sorun inşallah yaşamazsınız. Yaşamayan, yaşayan arkadaşlarımız için de umarım bir video 
şey olur. Öncelikle soketlerine ve içindeki bakır, met, oradaki içindeki parçalarına baktırmayı unutmayın. Eğer tamamen bitmişse o zaman değişime veya revizyonda çıkma parça takmaya yöneliyorlar. Öncelikle iyi bir otoelektrikçiye temizletmeye çalışın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Ben parçanın görselini aşağıya eklemeye çalışacağım. Dediğim gibi çok canım sıkkın olduğu için ne tamir aşamasını çektim ne de lamba aşamasını. Zaten önceki videomda lambanın nasıl yandığı ile ilgili görüntüyü görebilirsiniz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.